So, hello guys. Um, ginawa ko tong video na to para mag-serve as technical assistance dun sa mga teachers na gusto mag-develop ng sarili nilang mga modules. Kasi um, sa ibang webinars, di ba tinuruan tayong gumamit ng, for example, Photobee sa paggawa ng mga modules. Pero kung gusto nating magamit, ma-adapt ng division or ng region ng ating mga schools, um, kailangan tayong sumunod kung ano yung uh, instructions or yung mga rules and guidelines sa paggawa ng ng module. So, for example, sa atin sa Region 4A or sa Calabarzon, so medyo prolific naman tayo sa paggawa ng mga iba't ibang modules. Kaya may mga guidelines tayong sinusunod. So, ito nga yung discuss natin ngayon. Evaluation of SDO Developed Contextualized Learning Materials. So, start natin. And first, alamin natin yung mga style guide and specifications sa mga learning uh, resources na gagawin natin. So, makikita nyo rito na So, title niya is Typography of K-12 to LRS, LRS. So, makikita nyo rito na nakalagay sa first column yung mga grade level, then recommended font family. Ano lang yung mga font type na pwede natin gamitin, and then font size sa third column, and then yung line space between lines, and then R to text ratio. So, dito sa first column, makikita nyo yung Kinder to grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grades 5 to 12, and then teacher's guide. So dito, makikita nyo rin, pag pinag-aralan nyo yung um, chart na yan, makikita nyo dun sa fifth column na pagka pala kinder to grade 1, as much as possible, mas malaki yung area para sa art. So isang page, at least 65% is drawing or art, and then only 35% is yung text. So, mas uh, matututo sila visually kaysa magbasa ng magbasa. And then, sa grade 2, makita nyo 60%, 60 and 40%. Yan yung art to text ratio. And then, grade 3 is 50-50. Grade 4 is 40-60. Kabalik tala ng grade 2. Then, grades 5 hanggang uh, grade 12. So, 70% yung text. Only 30% yung arts. So, yung graphics na nanon sa isang page. So, makikita nyo rin ng kinder to grade 3 na ang accepted na font size, ah, font type is century gothic. Maliban dun sa question mark. Kasi uh, iba yung tura ng question mark sa, sa gothic. So, pwede siyang palitan ng uh, kung ano na sa grade 4 to grade 12. So, Arial Times New Roman for Bookman Old Style. And then, uh, nandyan na rin yung mga suggested na font size. So, yung mga text, yung mga Nakikita nyo, sa loob should be 16 points. For kinder to grade 2, 14. For grade 3 and grade 4, and then grades 5 to 12 is uh, 11 to 12 points. Maliban sa mga headings nila na, nandyan na rin kung ano yung mga suggested sizes o yung font size na tinatawag. And then yung line spacing um, from kinder hanggang grade 3, makikita nyo is at least 4 points. So, makikita nyo yan sa adjustment kung gagamit kayo ng Microsoft Word or ng MS Publisher. Sa Region 4A nga pala, ang ginagamit is MS Publisher. And then, next, page setup. So, makikita nyo rito yung uh, mga sizes ng paper na gagamitin natin. So, kung makikita nyo, uh, parang mas maliit lang siya sa almost short band paper yung size. Uh, ayan. Portrait, ibig sabihin nakatayo, and then landscape, pagpahiga yung, ah, yung orientation ng paper. And then, makita nyo yung margin dyan. So, almost same lang sa lahat na 1 inch. And then, yung gutter is 0.5 inch. Ayan. So, ito yung drawing kanina. So, kaya makikita nyo dyan, merong mga tinatawag na 1 inch ng mga nasa top, bottom, left and right is for cutting. Kasi sa printing, may tinatawag tayong bleeding. So, yung bleeding, ito yung area na pwede siyang matamaan sa pagkakat. Kaya hanggat maaari, malaki yung space. Para kung i-bleed man, safe pa rin yung contents per page. So, yan, makikita nyo dyan na 
sa document page setup, dapat walang page number dun sa title, saka dun sa copyright pages. And then, magsisimula lang yung pagination o yung paglalagay ng page number sa uh, Roman numeral 3. So, yun yung after no, um, title page at ng copyright page. And then, 12 points Arabic numeral yung um, pagination o yung size ng page. And then, sa specifications, makita natin parts of the book, inside pages, ayan, kailangan merong unit opener and then inside text. Ang back matter at yung binubuo ng glossary o yung mga unlocking ng mga difficult terms or para siyang um, dictionary. And then, references and the back cover. And so, sa front matter, nahuli pa siya kasi sa 2 at 3. Uh, intindihin na lang natin. So, ayan. Ang front matter should have the book cover mismo. Yung, yung outside uh, front cover. And then, title page, the copyright page, and then introduction kung para saan yung book. And then, table of contents. And then, um, curriculum guides kung ang ginawa natin is yung gagamitin ng teachers. Teacher guide. Ayan. So, sa front matter, kailangan nandyan yung um, contents ng learning area should be readable, of course, and then aesthetically appealing. Meaning to say, yung pinaka-physical appearance niya, kailangan is appealing sa, sa mga gagamit. And then, right balance between fields and empty spaces. Yung tamang paggamit ng page. So, baka napakalaki ng spaces or uh, sobra namang dilim ng mga drawings na nandun. May mga shadow effect pa. And then, proportion between image and typography. So, ayan. Discuss natin yan mamaya. Habang... Uh, Pinutuloy natin yung slides. So, specific color is signed for a specific cover of each subject area. So, yan pala, uh, pag nagtuturo tayo ng iba't ibang subjects, may color coding. Hindi kung ano yung color na gusto natin or ng graphic artist na uh, pinakiusapan natin na gumawa ng book cover. So, yan. Makikita nyo rito. Ito yung learning area. Sa left side and right side is yung background color for cover. So, sa English, kailangan either cyan or light, light blue ang color niya. And then, for Filipino, should be dark blue. Science is orange. Mathematics, kailangan is green. Or may touch of green. Not totally naman na uh, full colored yung, yung cover. Pwedeng mga may touch lang or mga silhouettes or mga uh, strokes. And then, araling panlipunan, kailangan is red. And then, values education or education sa papakatao, kailangan is brown. Then, music and arts, canary yellow. So, hindi lang basta yellow, canary yellow. So, ibig sabihin medyo light. And then, um, physical education and health. So, light yellow. Yan. Canary yellow pala, sorry guys, is um, darker than sa ordinary yellow. So, mother tongue based uh, multilingual education or MTB, MLE, is white. And then, kung um, TLE or edukasyon pantahanan at pangkabuhayan sa, sa elementary or EPP, kailangan ng cover ng book or ng module is violet. So, ito yung mga example kanina. Kulay white for MTB, MLE, and then green for mathematics, di ba? Oh, sorry. So, makita natin sa mathematics dyan is color green. So, ayan, not totally green siya. Nakita nyo, may red and then may yellow. Pero, majority ng area is green. Ayan. So, ito yung mga errors naman daw sa paggawa ng book cover. So, ito yung overloaded information. So, makikita nyo na punong-puno ng ideas na nandyan. Pati ng mga logos. And then, yung font type is masyadong uh, not readable na siya. So, kinain na siya nung black stroke niya. Ito rin, um, nakalagay naman dito na too many details in an attempt to show all the ideas contained in the learning resource. So, so sobrang dami ng content ng book, inilagay naman lahat sa labas. So, error din daw siya. Ayan. And then, ayan, uh, watermarks that are too visible. So, kung magagamit tayo ng um, washout picture or watermark na katulad niyan. So, pag gumagamit tayo ng Photoshop, at least... Um, 10 to 15 lang yung opacity na gagamitin natin. Hindi yung sobrang kitang-kita pa rin kung ano yung picture na, main picture na dinidepict din niya. 
And then tips for effective book covers. So title should be big and easy to read, consistent in size, and typeface. So kung sinabi natin typeface, ito yung font type. Yeah. Do not use cheap clip art on your cover. Don't plagiarize. Create your own. So isa rin to guys sa dapat natin iwasan sa pag-download uh, pag or pagkuha ng mga pictures basta-basta sa Google. So yung tinatawag na plagiarism. As much as possible, um, maghanap tayo ng graphic artist na gagawa ng pictures. Sa case naman sa Region 4A, meron namang group ng mga graphic artist during um, evaluation ng mga modules. Then number three, do not use any of the following fonts. So, Comic Sans or Papyrus. Or kahit anong parang medyo hindi formal ang thing. So, maliban sa Comic Sans and Papyrus, marami pa tayong iba't ibang font size. A ah, font type na hindi formal yung dating. So, avoid na din yun. No font explosions and special styling. So, as much as possible, plain text lang ng, ang gagamitin natin. Huwag na natin lagyan ng mga effects like outer glow, inner glow, um, stroke, or inner shadow, or drop shadow, etc. Avoid gradients. So, yung gradients, ito yung color na pa-fade. So, darker yung isang side, tapos magiging lighter naman sa kabilang side. And then, book cover art. So, kailangan is high resolution. Kung i-scan natin yung mga picture, nakalagay niyan is 300 ppi. So, parts per inch. So, sa makita niyo yung sample na nakalagay niyo sa resolution is screen chat nang galing sa Photoshop. So, makikita niyo dyan na pag, actually, ang pag ang size ng papel is long band paper, A4 or short. So, okay na yung 300 na resolution. Meaning to say, kahit ihilahilahin mo yan, malaki pa rin siya, hindi siya pixelated. Pero pag gagawa tayo, for example, ng mga tarpaulin, kailangan ang resolution is at least 70 to 72. Ayan. So, ito yung mga example kanina na pasado naman sa panlasa ng evaluators. Ayan. Tapos, ito yung title page. So, kailangan natin sundin yung dinevelop na DepEd. So, nakalagay dapat is grade level identifier. Kung para sa grade level ba yung ginawa nating module. And then yung title. And then resource identifier. So, ano ba siya? Kagamitan ng mag-aaral or kagamitan ng guro? And then, kinaray na nakalagay dyan is language type. So, if applicable lang. Pag English or Filipino naman yung uh, medium na ginamit is no need na. And then, feedback box. So, lagi siya meron ganyan. At DepEd identifier na ginawa natin yun for DepEd. And then, makikita rin natin sa title page specifications yung mga DepEd developed na siya. So, nakalagay dyan yung entry. Ibig sabihin, um, eto siya kanina, yung grade level identifier, title research identifier, language type, feedback box, and DepEd identifier. So, ano yung mga suggested font size nila? Uh, font type and font size nila. So, majority dyan nakalagay is Arial. And then, font size, ayan, nakalagay naman dyan for grade level identifier is 50 to 50, uh, 50 to 80 points and should be bold face. And then, sa title page, 48 to 72 points and then sa resource identifier, 18 to 24 feedback is common na size is 12. And then, depth ed identifier should be 15. Ayan. So, nasa fourth column, nakalagay naman dyan kung saan dapat nakalagay. So, kung nakalagay sa upper right, vertical, so yan. Yeah. Ang grade level identifier should always be na nasa upper right corner. And then, vertical aligned. Uh, vertical alignment should be centered for title page. And then, nakalagay naman dyan sa position between the book title and name author. Yan, para sa resource identifier. So, on so forth. And then, ang copyright, copyright page. Uh, should not be contextualized. Meaning to say, hindi siya generalized na um, ito ay pag-aari ni na, etc. So, kailangan nakalagay dyan din kung sino yung team. Ayan. Yung development team na nagtulong-tulong para mabuo yung module. So, nandiyan yung writer, editor, contextualizer, reviewer, illustrator, uh, layout artists, encoder, and the management team. 
And then sa introduction or preface, the preface. Now, the introduction or preface should be contextualized within the learner's reading range. So, kailangan maintindihan ng mga learners kung yung binabasa nila. So, kinder to grade uh, 1, so, babawan lang natin yung, yung isunusulat natin. Nakalagay doon yung purpose, yung scope, mag magiging lesson nila, and then uh, brief explanation or summary. And then sa table of contents, na nakalagay dyan, uh, ayan yung format. Diba nakikita natin na ayan yung mga kailangan yung title mismo ng table of contents is centered, then may space up to three level do sa mga heading and page number. So sa rules niya, so ayan, sa table of contents, from kinder to grade 3, kailangan century gothic. From grade 4 to grade 12, and teacher's guide is Arial or Times New Roman. And then yung bagong accepted is Bookman, old style. And then font size is nakalagay na dyan, 16 to 18, and 14 to 16, 12 to 14, and 11 to 12. And then sa table of contents nga, sabi ko kanina, kailangan ay centered. And then pwede din tayo mag-adapt na galing mismo sa region format. And then inside pages. So each page should be examined for the following. Awkward spacing. So yun nga, yung walang nasasayang dapat ng mga spaces. And then lines that are too loose or too tight. Too big or too small spaces between the words. So kailangan ayusin natin yung spacing in between uh, lines and in between letters and words. So, ayan. Um, for example, dyan, large type size, number one, line length, too short. So, when makita nyo yung mga spaces, diba? Tsaka yung, sa pagitan ng words, anong line, sa akin nyo, nagtatama na yung word na sunny, tsaka yung guinea, or guinea pigs. Then, yung pigs, tsaka yung five, is halos nagtatama na rin sila. And then, dito naman sa sample to, type size, too small, line length, too long. So, ang liliit ng text, ang haba, haba naman ng lines. So, ayan, mga things to avoid. Then page layout. The last page of a unit chapter should occupy at least half of the text area to fully utilize the paper. So, i-avoid daw natin yung uh, gato na almost nasasayang yung page. So, at least half. So, pwede natin siyang i-edit-edit para makasama na lang dun sa last page bago siya or at least dagdagan pa natin siya. Magawa mo lang sa short, as a half. Yan. So, pages shouldn't end with a hyphenated word or an awkward page turn. So, makita nyo dyan, may mga hyphens pa, di ba? So, actually, sa Microsoft Word, meron dyang option para magtanggal ng mga hyphenation. Tanggalin nyo na lang. Then, paragraph endings. There shouldn't be just one word or half a word on the last line of the paragraph. So, ayan. Um, iwasan daw natin yung konting-konti na lang yung words na, na, or letters na nandun sa pinaka-last line ng isang paragraph. So, ayan. Same lang din. Same length. Dapat din yung hyphenated. And then, um, para may iwasan yung hyphenation, ang ginagawa ng iba, ayan. Body text, flash left. So, ragged right to avoid hyphenations. So, ayan. Pages should not have bad breaks with which affects readability. Common example of bad breaks are a widow. So, ano ba yung widow? So, skip natin to. Ang widow is, ayan. Widow is a short line or anything less than a full line at the top of the page. So, makita nyo, pag turn nyo sa isang page, may makita pa kayong kapirasong uh, words or group of words. For example, ayan. Critical part of their market. Instead na nandun na siya isama na dun sa last page bago siya. So, page 42. Kasi ito is page 43 sa example. And then, meron din tayo tinatawag na orphan. Ang orphan naman, yun yung nandun sa last, uh, sa bottom part. Kung yung, kung yung um, widow, ayan, makikita nyo, nandun sa upper part, ang orphan is nandun sa bottom part. Na putol din siya na the sentence. Ayan. And then, sa illustrations of animals and people should not be pacing outside the page. So, iwasan doon natin na mga nakatingin yung tao or yung hayo or ano mang living organism ng mga nandyan na example na ang tingin is palabas ng, ng page. And then, artwork and graphics. 
So, kailangan freehand or digital artwork. So, pwedeng pakamay. Yan, pwede rin namang um, digital artwork gamit. For example, is Photoshop. Pero, siguro din natin na sunusunod natin yung mga guidelines. So, ang resolution size should be either 300 or up to 200. Pero, mas okay pag 300 siya. Yan yung common na ginagawa ng mga graphic artist. And then, format should be JPEG or PNG. Yan. And then, ang mode is CMYK lang. So, sa yan, magenta, yellow, black. Sa publishing kasi, yan yung format din na ginagamit. So, um, for example, maglalayout tayo ng um, drawing and then i-upload natin sa Facebook. So, pag nakita natin na CMYK, medyo nag-fade siya. Pero, pag RGB, napakalinaw niya. Yun yung for digital arts na ginagamit na i-upload natin sa mga social media. Pero, pag sa printing, ang ginagamit is CMYK. Yan. Kasi apat na beses papasok yung some page na may colored picture sa loob para i-print individually yung color na yan. And then illustrations, icons, and diagrams. Line drawings are preferred for illustration, uh, illustrating text. Blank inks, blank, black ink, Sorry. Lines should be solid and uniformly black in all parts of the drawing. And then frame border, if required, must not be thicker than one point black solid line. So, yan. Dapat din, uh, fix din yung ginagamit natin sa, katulad sa example na yan, uh, dapat consistent tayo sa paggamit ng, ng kapal at ng lapad ng ink. And then illustrations, icons, diagrams pa rin, should be simple, clear, free of clutter, and suitably proportioned, right perspective, not microscopic. And then uh, legends for graphs and labels must be applied as needed. So, ayun, iwasan daw natin yung sobrang uh, cluttered ng mga pictures na almost hindi na siya mababasa. So, pag dark yung background, kailangan natin gam gumamit na lighter na text. So, pag medyo light yung... yung background naman, so darker yung text. So, para mag-complement sila. And then, kung kinakailangan daw maglagay ng legend, so, lagyan natin. Legend meaning to say, ano yung nire-represent ng color, or ng line, or ng kahit anong shape or picture na nandun. And then, must maintain definition when printed in black and white and color. So, ibig sabihin, um, either na color siya or black and white, still consistent pa rin yung, yung resolution or yung opacity or clarity no ginagamit natin na graphics. And then, pag gumagamit ng logo, gumamit lang daw tayo ng mga approved logos. Hindi yung kukuha tayo ng isang logo, tapos i-edit natin. Lalagyan natin ng stroke, borderline, ng shadow, etc. So, doon lang tayo stick kung ano yung official logo. And then sa photos, kailangan din original siya. Nakalagay nga dyan, di ba? Do not plagiarize. So, for example, may gagamitin kayong picture. Kaling sa Google. So, ilagay nyo yung sa ilalim, yung source. Or kung original picture na sa kilala nyong tao, still, kahit kilala nyo siya, kahit in-approve niya, bigyan nyo pa rin ng credit. Yung, yung source ng photo. Yan. So, ito yung mga maps na example. Show only information relevant to the text in a clear, reader-friendly style. So, for example, ang lesson lang is about Calabarzon. Kailangan lang matukoy kung nasa ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. So, yung name lang nila yung kailangan na nandun. So, iwasan na natin ilagay yung um, iba't ibang lugar na nasa Rizal, na nasa Cavite. So, no need naman. And then, yan din, um, labels. So, kailangan nga um, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung consistency ng text, yung background, i-consider natin yung kung light yung text or dark yung background or, or vice versa. Para readable pa rin siya at presentable at mat mabasa pa rin na mga gagamit. And then, ayan. So, iwasan daw natin yung stretch photos, illustrations, or text. Tulad ng circle na halos nagiging oblong na. And then, not proportioned illustration. So, makikita nyo yung nasa page 21. Ayan, nasa right side. Is ang daming mga empty spaces. Pag ito ng apat na pictures. And then, dito naman sa right side, yung kay Leia Salonga, may naisingit pang konting text sa ibabaw niya. So, sana binanat na lang siya ng konti para 
picture lang yun nandun sa side na yun. Then, avoid din natin yung mix of styles on a page. So, nandyan, makita nyo yung picture na ng magnanay na may parol at may hawak na walis tingting. So, iba yung line art na ginamit, medyo light. Samantalang yung nasa ilalim is heavy. Yung ink na ginamit. So, dapat daw consistent. Hindi yung paiba-iba ng medium sa sa pagdodrawing sa isang page. Or doon sa book itself o sa module itself. And then, wrong sizing and incomplete art. So, ayan. Makikita nyo dun sa under ng Araling 6, sa pagpatuloy mo, meron yung mga tao na puto lang paa, puto lang kamay. So, hanggang maaari, iniiwasan siya. Kailangan buo. Ayan. Ganon din dito sa may uh, right side. Ayan. So, dapat nakita rin yung tao kung sino yung naglalaglag ng coin. Vague art. So, kung basta mo titignan yung picture, so, malilito kayo kung, kung ano ba siya. So, later on, tsaka lang natin marirealize ng mga uh, mga Muslims pala sila or mga Muslim na na sumasamba. Yan, big art. So, sa right side dyan, may dalawang picture. Yung isa dyan is parang may puno pa sa ibabaw ng puno na may tao pa. So, medyo vague nga. And then, dun sa isa namang pictures, medyo parang iba yung naisip nyo. Diba? Parang censored yung dating. So, yan. And then, social content guidelines. So, kailangan din natin i-consider yung mga themes na i-include natin. So, number one, the Filipino learners. So, ano yung mga right um, attitudes, traits ng mga Filipino learners dapat i-incorporate natin dun sa mga sa module mismo, sa mga books na gagawin natin through text or kahit drawing. And then, Philippine nation and the Philippine society. So, ano yung mga quality? qualities sa mga traits ng Filipino na good, syempre, as a general. So, kailangan yun yung i-detipik natin dun sa mga modules or mga books. Paliban na lang kung, for example, sa health na pinapakita namin na Nini Garilio. So, sa lesson naman nila yun na bawal or wag, wag iwasan ng paggamit ng sigarilyo. So, yun, okay lang sa ganun. And then, number three, citizenship and social responsibility. So, ano yung, ano yung pagiging uh, responsible citizen ng mga Filipino? Ano yung mga ginagawa nila? So, tumutulong ba sila sa, sa mga PWDs? Um, ginagalang ba nila yung LGBTQIA plus community, etc. And then, number four is individuality and social identity. So, um, nire-respect or dinidipik ba do sa mga drawings, for example, yung pagkakaiba ng mga kultura ng mga Pilipino na walang bias or walang panghusga. And then social institutions, ito yung mga tahanan, paaralan, um, simbahan, yan, mga relihiyon din na kailangan hindi bias. Na for example, ang katolisismo ay tama, ang islam is mali. So dapat um, equal lang yung trato sa mga relihiyon. And then number, five is, uh, number six is gender. So, dapat may pantay na karapatan na pinapakita sa babae at sa mga kalalakihan. Then, number seven, yung tamang paggamit ng teknolohiya and sa komunikasyon. Ayan. So, dapat um, tama yung paggamit na pinapakita natin doon sa mga pictures or, or yung mga uh, nilalahad ng mga teksto or yung mga pangusap na tumutukoy sa teknolohiya. And number eight, health, nutrition, and wellness. So, pinapakita natin dito yung, yung mga tamang uh, ways kung paano ma-attain yung mga yan through drawing or through text. And then, environment. So, pagpapahalaga sa kalikasan. So, ito yung mga halimbawa na ginagamit lang natin sa paggawa ng hindi lang ng mga drawings or graphic arts. Kundi ko na rin dapat yung pinapahayag na mensahe nung pinabasa. Sorry? And then, number 10, and last, safety and security. So, ayan. So, pinapakita rito yung uh, kung ano yung mga dapat gawin or maiwasan. It, at, um, pwedeng, for example, yung tamang depiction din ng tungkol sa digmaan, tungkol sa karahasan. So, hindi dapat namimisquote ng mga nagbabasa na, uy, dapat gawin. So, dapat, klaro. Malino yung pagkagamit ng tema na yan sa drawing or dun sa texto. So guys, dito makikita nyo naman yung ginagamit ng DepEd 
sa pag-evaluate ng ating dinevelop na na book or module. So makikita nyo rito, ito yung evaluation and review criteria for the developments of new print resources. So ayan, nakalagay lang dyan kung anong type yung sinabmit, PDF ba, Word document, PowerPoint, HTML, Excel, etc. Then yung mga in-fill outan naman to ng mga evaluator. So dito tayo. Ito yung uh, requirements for offline distribution din. So yan, nakita nyo kung ano yung ginamit na size ng papel, anong quality, black and white bar, color, etc. So doon tayo sa pinakamahalagang part, yung uh, pag-evaluate. Actually, there are four factors. Factors 1, 2, 4. So sa factor 1, ang makita nyo rito, ito yung content. So yan, so nakalagay sa content, yan, yung mga checklist, and then 4, 3, 2, 1. Very satisfactory, satisfactory, or not applicable, poor, and not satisfactory. So, high score is 4, low score is 1. So, mga rin, may mga chinechikan din kung, kung na-follow. So, dito na lagi yung grade. For example, ang total nito is 4 times 7. It's 28 points. Ayan, tanyo, 28 points. Dapat sa factor 1, sa content, at least makakuha kayo ng 21 points para para pumasa yung ginawa natin or yung ginawa nyo na module or book. And then next is format. So ito rin, same, same din ng grading for 3, 2, 1. Then i-rate siya dito kung 4 ba siya or 3 or 4, 4, 3, 2, etc. So sa factor 2, at least kailang out of 72 points, at least kailangan natin makakuha ng 54 points para pumasa sa part na ng factor 2 or formatting. And then sa factor 3, makita natin dito is presentation and organization. So makita nyo rito at least at least 15 points out of 20 points para pumasa. And then lastly, itong pinakahuling factor is factor 4. Kailangan dito is perfect. Kailangan natin 24 out of 24 para pumasa. Kasi ito na yung tungkol sa ano eh, conceptual error, baka mali-mali yung laman na ginawa natin, factual error, ito rin yung mga specific gener general information like, uh, for example, March 16, 1521 dumating si Magellan, baka nakalagay doon is April 30. Then grammatical errors, ayan, mga subject verb agreement, mga tenses of verbs, etc. And then computational errors, so for, for mathematics or science book, so or modules, baka may mga computations doon na, na mali. <clears throat> and then, obsolete information. So, yung mga luma ng information. And then, ito yung mga typographical, yung mga minor errors. So, itong area to, itong factor 4, kailangan, sabi nga sa inyo, perfect. Kailangan 24 out of 24 para makapasa. So, pagka ito yung nababasa nyo, other comments, ano pa yung pwedeng way to improve, mga suggestions, ayan, and recommendation. Kung for printing na ba or replacement of pictures or uh, ayusin yung mga grammars, etc. And then, name ng evaluator and date kung kailang and evaluate. So, pag umasa na kayo dito, syempre, be proud kasi ready for printing na yung inyong mga modules or books. So, hanggang dito lang po and good luck sana magumawa kayo ng maraming modules and books para na rin sa ating mga mag -aaral. So, hanggang sa muli po. Thank you.